，咱家粉丝曾留言说：“有才啊，豆皮儿，豆皮儿，豆皮儿，做个豆皮儿吧。”那前几天不是有个凉拌豆皮儿吗？你先对付着看一下行不？不行，下雪了，冷。那为啥一定要吃豆皮儿呢？别问，问就是便宜又补钙，老人孩子都爱。好吧，今天就把这道不太辣的辣椒炒豆皮儿送给你，希望你能喜欢。首先，我们准备地锅厚豆皮适量，青椒、红椒各一个。废话不多说，开始改刀。我们先把豆皮堆放整齐，然后从中间来一刀，再次摆齐后，把其切成宽度均匀的条备用。把改刀后的豆皮放在开水中稍作浸泡。浸泡的主要目的有两个：一是去除豆皮的豆腥味二是可以给豆皮起到一个清洁的作用。那我直接焯水不行吗？当然可以。但是如果这道菜不做凉拌，做成热炒的话，最好不要焯水，因为焯水势必会造成豆皮香味和营养的流失。继续改刀，我们沿着辣椒的顶端往后走刀，然后手腕那么一转，辣椒顶部的质地和内部的瓤子就被切掉了。如此这般，对付青椒也用如此的手段，然后再把它分解。我们再把经过热水浸泡的豆皮倒入漏勺沥干水分备用，然后我们把锅烧热，锅烧热后加入适量油滑锅，倒出滑锅的油不用，加入猪油适量。一般来说，素菜荤炒，荤菜素烧，待锅内猪油完全化开后，下入葱段、干辣椒、大蒜末，稀里糊涂炒一下，炒出料头的干香味后，倒入辣椒丝稍扒拉一下。下入豆皮，哐当哐当的炒起来。先炒出豆皮内隐藏的水分，激发出豆皮的香味然后加入水少许，盐大半糖匙，白糖一丢丢，生抽适量，十三香少许。豆皮里面加点十三香，那种浓郁的豆香味好像一下子就被激发了出来。纯粹个人经验，不喜勿加。然后翻动锅。使调味品分散均匀，在中火炖煮个三十秒左右，使豆皮快速入味，然后再加入辣椒露适量，稍翻拌一下，加入蒜苗花翻动均匀即可出锅。搞定了，一日三餐记得按时吃饭。总结，在炒豆皮时，前期一定要用素菜荤炒的方式，煸炒出料头的香味。然后把豆皮入锅中大火翻炒，激发出豆皮的香味因为豆皮在炒制时不易入味所以我们早早就调了底味并加入少许水炖煮，使其快速吸味最后出锅时加入辣香露再次补味又入蒜苗花复味所以成菜口感极其浓郁，豆香味十足。这是一道极其简单的家常菜品，遵循一定的烹饪原理，你也可以做出很好吃的菜，快来试试吧。今天的讲解就到这里，喜欢的可以点击关注、转发、评论。大家喜欢吃什么菜，都可以在视频下方留言。你喜欢吃什么，我就做什么。